সুপ্রিয় দর্শক আশা করছি আপনারা সবাই ভালোই আছেন আজকে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে বাংলাদেশ থেকে কিভাবে থাইল্যান্ডে ট্যুরিস্ট ভিসা যাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আজকে আমি আলোকপাত করব আশা করছি আপনারা যারা অতি উৎসাহী এবং আগ্রহী বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই উপকারে আসবে আর আপনারা যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আর যারা অলরেডি করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা অবশ্যই কষ্ট করে যদি পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে কিভাবে থাইল্যান্ডে ট্যুরিস্ট ভিসা যাওয়া যায় সেই সময় একটি খুবই সুন্দর দিক নির্দেশনা পাবেন সো এখন আমি আপনাদেরকে যে বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে যাওয়ার ভিজিট ভিসায় যাওয়ার যে নিয়মাবলী একটা একটা করে বলবো আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেটা অনলাইনে দেওয়া আছে অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে ফিল করে দেন জমা দিবেন নাম্বার টু হচ্ছে সিক্স মান্থ পাসপোর্ট ভ্যালিডিটি আপনার যে পাসপোর্ট আছে এটার ভ্যালিডিটি অবশ্যই সিক্স মান্থ থাকতে হবে এটা যদি সিক্স মান্থের কম হয় তাহলে অবশ্যই রিনিউ করে দেন ফাইল জমা দিতে হবে তারপরে হচ্ছে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি লাগবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে হোয়াইট এবং ছবি নট হোল্ডার দেন সিক্স মান্থ এটা যদি সিক্স মান্থের পুরানো হয় আপনার যে পাসপোর্ট সাইজ পিকচার আছে এটা অবশ্যই নতুন করে তুলে দেন ফাইল জমা দিতে হবে তারপর হচ্ছে প্রুফ অফ স্ট্যাটাস প্রুফ অফ স্ট্যাটাস বলতে আপনি বর্তমানে যেই পজিশনে আছেন বাংলাদেশে যেমন মনে করেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান পলিটিশিয়ান স্কুলের টিচার ব্যাংকার এই অর্গানাইজেশন থেকে আপনি একটি লেটার হলিডে লেটার নেবেন এবং এটা অবশ্যই ইংলিশে হতে হবে তারপর হচ্ছে ইটেনারি ইটেনারি হচ্ছে আপনার ট্রাভেল প্ল্যান মনে করেন আপনি এক মাস অথবা দুই মাসের জন্য থাইল্যান্ডে ভিজিট করতে যাচ্ছেন এই এক মাস দুই মাস যাই কি হবেন প্রথমে রাজধানীতে যাই আর দুই সপ্তাহ থাকবেন তারপরে অন্য সিটিতে যাই আরও এক সপ্তাহ থাকবেন ফ্রেন্ড বন্ধু আত্মীয় স্বজন কলিগের সাথে দেয়া করবেন আরও এক দুই সপ্তাহ এই যে পুরো যে বিস্তারিত আপনার যে ট্রাভেল প্ল্যান এটার মধ্যে আপনি উল্লেখ করবেন এরপর হচ্ছে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এই জেনারেল ভিজিটের জন্য মিনিমাম লাস্ট ওয়ান মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জমা দিতে হবে এবং এটা সেভেন হান্ড্রেড ইউএস ডলার সেভেন হান্ড্রেড ইউএস ডলারে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকার মতো আসবে সো অবশ্যই ডলারের দাম ওঠানো করতে পারে সো ফাইল জমা দেওয়ার আগে এগুলো ভালো করে চেক করে দেন ফাইল জমা দেবেন তারপর হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট লেটার আপনি যদি চাকুরিজীবী হন বা বিজনেসম্যান হন তাহলে অবশ্যই আপনার ওই যে এমপ্লয়মেন্ট যে অর্গানাইজেশন যে জব করতেছেন যে পজিশনে মনে করেন আপনি সুপারভাইজার ম্যানেজার ওই অর্গানাইজেশন থেকে আপনি একটা হলিডে লেটার নেবেন যেটা ভ্যালিড হলিডে ভ্যালিড লিক ভ্যালিড হলিডে যেটা মানে যেটা আপনি যাই এক মাস অথবা দুই মাসের জন্য ভিজিটে যাচ্ছেন থাইল্যান্ডে ওই অর্গানাইজেশন থেকে আপনার ভ্যালিড লিপ হিসাবে যে একটা লেটার আপনি নেবেন এবং অবশ্যই ওই লেটারটা ইংলিশে হতে হবে তারপর হচ্ছে স্টুডেন্ট আপনি যদি স্টুডেন্ট হন অবশ্যই আপনার কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে হলিডে লেটার নিতে হবে প্লাস ওই কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে আইডি কার্ড শ করতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনি যদি রিটায়ার্ড পার্সন হন অবশ্যই আপনার যে পেনশনের যে পয়সা আছে যে ব্যাংকে ওয়েন থেকে ওয়েনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট জমা দিতে হবে আপনি একজন রিটায়ার্ড পার্সন অবশ্যই আপনার ওই জিনিসটা লাস্ট ছয় মাসে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনি জমা দিতে হবে যেটার মধ্যে আপনার পেনশনের টাকা আসে তারপরে হচ্ছে আপনার হোটেল অফকোর্স হোটেল রিজার্ভেশন দিতে হবে আপনি বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে ভিজিট ভিসা যেতে হইলে অ্যাডভান্স হোটেল বুকিং দিতে হবে এখন হচ্ছে আপনার ভিজা ফি বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য টুরিস্ট ভিসা ফি হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি নাইন ইউএস ডলার এটা প্রায় আপনার দশ থেকে বারো হাজার টাকা পরে বাট ডলার এটা উঠানো করতে পারে আপনার অবশ্যই এটা চেক করে দেন ফিস দেবেন তারপরে হচ্ছে ভিজা ভ্যালিডিটি আপনাকে ওরা ফাইল জমা দেওয়ার পরে এই টুরিস্ট ভিসার তিন মাসের ভিসা দিবে বাট আপনি যখন ওই যে এই থাইল্যান্ডে যে এন্টার করবেন এন্টার করার পরে আপনি দুই মাস থাকতে পারবেন সিক্সটি ডেজ ওই জায়গায় থাকতে পারবেন সো এই হচ্ছে মোটামুটি ধারণা কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে টুরিস্ট ভিসায় থাইল্যান্ডে যেতে চায় এই হচ্ছে মোটামুটি দিক নির্দেশনা এগুলো ফলো করলে আপনারা মোটামুটি ভিসা পেতে কোনো সমস্যা হবে না এখন আমি আপনাদেরকে একটি বাস্তবিক ধারণা দেব যে কীভাবে বাংলাদেশ থেকে ইজিলি টুরিস্ট ভিসা আপনি পেতে পারেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন থাইল্যান্ড এমবিসিতে ফাইল জমা দেওয়ার আগে আপনি ইন্ডিয়া নেপাল এরকম দুই একটা দেশ ভিজিট করেন ভিজিট করার পরে যদি আপনি ফাইল সাবমিট করেন তাহলে আপনি ইজিলি ভিসা পাবেন 
আর এই যে সময় এই ভিসা কতটুকু সময় লাগবে এমবিসিতে জমা দেওয়ার পরে ওরা নর্মালি বইলা দেয় থ্রি টু ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ বাট এরকম এক সপ্তাহ দশ দিনের মধ্যে ওরা জানাই দেয় এরকম সমস্যা না তারপরে হচ্ছে আপনার এই থাইল্যান্ড এমবিসিতে করে যায় থাইল্যান্ড এমবিসি ঢাকাতেই আছে এটা হচ্ছে বাড়ি দ্বারা তো ওখানে যাই আপনারা ফাইল জমা দিতে পারেন আবার অনলাইনেও সাবমিট করতে পারেন এখন হচ্ছে আপনার মানে থাইল্যান্ডে গেলে পরে আপনার যদি বাংলাদেশে ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড থাকে ওইগুলো আপনি থাইল্যান্ড ইউজ করতে পারবেন বাট যাওয়ার আগে আপনার যে অথরিটি আছে লোকাল ব্রাঞ্চ ওদেরকে বলবেন আপনার ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড যেটা আছে এটা যাতে আনলক করে দেয় এটা আনলক করে দিলে আপনি থাইল্যান্ডে যাইয়া এই আপনার ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড এটা ইউজ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে থাইল্যান্ডের কারেন্সি হচ্ছে থাই পাত তারপরে থাইল্যান্ডে মোটামুটি আপনার এক্সপেন্সিভ বাট আপনি যদি টু টুরিস্ট যে এরিয়াগুলো আছে ওইগুলোতে যদি আপনি রেস্টুরেন্টে যান তাহলে একটু এক্সপেন্সিভ পড়বে বাট এর বাইরে থেকে খুব একটা এক্সপেন্সিভ না তারপরে আপনার বিভিন্ন প্যাকেজ আছে প্যাকেজে যদি আপনি থাইল্যান্ড যান যেমন মনে করেন ফাইভ ডেজের প্যাকেজ থ্রি ডেজের প্যাকেজ আছে এরকম হইলে মনে করেন আপনার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পড়বে আপনি যদি ওয়ান উইক থাইল্যান্ডে ইস্টে করেন সো এই হচ্ছে মোটামুটি ধারণা কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে ভিজিট ভিসা যেতে চায় এই এই হচ্ছে মোটামুটি এই ধারণাগুলো ফলো করলে তো কোনো সমস্যা হবে না ভিসা পেতে আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আর এস কে বি ব্লগের সাথে থাকবেন থ্যাংক ইউ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ